वेलकम टू द सर्विस खुशामदीद कहते हैं आपको आज की इबादत में दिस सर्विस इज फॉर द मल्टीएथनिक्स तो ये जो इबादत है ये हमारे जो कसीरुल नस्ली दोस्त हैं वी आर शेयरिंग द गॉस्पेल हियर यहां पे मतलब हम अंजील की मुनादी जो है वो शेयर करते हैं सो वी हैव बीन सर्विंग दिस सर्विस फॉर मोर देन 2 इयर्स तो यहां पे हम जो इबादत कर रहे हैं पिछले 2 साल से यहां पे हम इबादत कर रहे हैं मेनी हैव कम मेनी हैव गॉन and we are still doing this bahut se log aaye bahut se chale gaye par hum log matlab abhi tak matlab ye ibadat kar rahe hain yahan pe and we have those disciples remain here aur kuch hamare paas shagird hain khuda ke jo ke abhi tak yahan pe hain so i want to share the gospel message again today aur yahan pe jo hai aaj main dobara matlab khuda ka kalam aap se karna chahunga that you may have heard or uh not have heard और मैं शायद के आपने मतलब ये कलाम इससे पहले सुना हो और शायद ना सुना हो आज का कलाम। आई होप गॉड विल वर्क ऑन यू सो दैट यू कैन हैव टेक दिस मैसेज एज अ न्यू ग्रेस तो पर पास्टर साहब हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब हम ये आज का कलाम खुदा का हम हासिल करेंगे तो हम नई बरकत को पाएंगे ओके आई वॉन्ट एक्सप्लेन What is the Bible? तो मतलब आज जो है पास्टर साहब जा रहे हैं कि बाइबल के बारे में हम तशरी कर इन अदर वर्ड आई वॉन्ट एक्सप्लेन वट इज द गॉस्पल और मतलब दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि असल में अंजील के बारे में हम बिकॉज द बाइबल इज थिंग अबाउट द गॉस्पल क्योंकि दरअसल जो बाइबल है वो हमें अंजील की ही तालीम देती है और तालीम बताती है ब्रदर्स आर यू ऑल क्रिश्चियंस भाई आप सारे मसीह हो जी uh but many of christians as i was uh we cannot really understand what is a true gospel bahut se matlab par aisa hai ke bahut se masih hain jaise ke pastor sahab khud bhi jo the wo haqeeqi jo anjil usse la ilm the we actually have 39 old testament dar asal matlab hamare paas 39 new testament purane aidname mein hai aur सताइस जो है वो नए ऐदनामे में है सिक्सटी सिक्स बुक्स ऑफ द बाइबल ये मतलब टोटल जो है ये छियासठ किताबें हैं सो वट डज दिस थक अबाउट और ये मतलब ये जो है ये क्या हमें बताती है स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस और यहाँ पे मतलब आगाज होता है पैदाइश से एंड इफ यू ओपन अप द फर्स्ट बुक चैप्टर वन it explains about the god's creation to agar ap matlab paidaish ki kitab uska pehla bab uski pehli pehla bab padhe to yahan pe khuda ki takhleeq khuda ne isme takhleeq ke bare mein hum se when he created the earth he had a principle aur jab khuda ne ye takhleeq ki to khuda ne kuch usoolon pe ye takhleeq ki like fish Leave in the water. मिसाल के तौर पर मतलब मसीह ने जो ये खुदा ने जो ये तकलीक की वो ऐसे की मछली जो है वो पानी में रहे लाइक द ट्री रुट्स डाउन ऑन द ग्राउंड और मिसाल के तौर पर जैसे के दरख्त है वो एंड जमी में द बर्ड फ्लाई इन द स्काई और जो ये परिंदा है दिस इज ग principle of creation ye aasman pe ye wo khuda ke usool hain jin pe khuda ne ye takhleeq ki duniya how many days does did god create uh, the earth matlab kitne dino mein khuda ne is duniya ko takhleeq kiya 6 days right 6 dino mein the seventh day he took a rest हाँ तो मतलब सातवें दिन खुदा ने जो है वो आराम किया we call it seventh day aur ise mat kehte hain saat din So what was the the last creature that he created? Or मतलब आखरी तकलीफ क्या थी जो के खुदा ने तकलीफ की थी? Human being. मतलब इंसान. So man, they also has, uh, they they also have their own place to stay. और मतलब खुदा जैसे के आखरी दिन में खुदा ने इंसान को तकलीफ किया और इंसान की एक मखसूस जगह रखी के जहाँ पे उसने रहना है We should stay in God. और खुदा के साथ इंसान को रहना था We have a reason. उसका एक वजह है हमारे पास Because human being, we were created 
in his image kyunki paidaish ki kitab jaise ki hame batati hai ke insaan jo hai wo khuda ki shabi pe takhleeq hua that means we are spiritual being jiska maani ye hai ke hum insaan hone ke naate hum ek rohani makhlooq bhi hain animals they have no spirit uh, no soul मिसाल के तौर पे मतलब है जो जानवर हैं उनके ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं है वी हैव स्पिरिट और सिर्फ हमारे इंसानों की जो है वो रूह है एज गॉड इज आल्सो स्पिरिट वी शुड स्टे इन गॉड तो जैसा कि मतलब खुदा रूह है और हमें रूह है तो इसलिए हमें खुदा के साथ रहना आता एज ही इज फॉलोइंग हिज इमेज ह्यूमन वाज क्रिएटेड एज अ स्पिरिचुअल बीइंग और मतलब खुदा ने हम अपनी छवि पे इंसान को बनाया और रूह भी रखी एज फिश शुड स्टे इन द वाटर मैन शुड स्टे इन गॉड जैसे कि मतलब मछली को पानी के साथ रहना है इसी तरह इंसान को खुदा के साथ रहना था बट व्हाट हैपेंस इफ फिश डिपार्ट फ्रॉम द वाटर और मिसाल क्या होगा अगर जो मछली है वो पानी से निकल जाए व्हाट हैपेंस इफ वी अपरूट द ट्री और क्या होगा अगर درخت जो है वो जमीन से बाहर आ जाए व्हाट हैपेंस इफ द बर्ड फॉल डाउन इनटू द ग्राउंड इनटू द वाटर और क्या होगा अगर परिंदा जो है वो मतलब गिर जाए आसमान से और पानी में गिर जाए डेथ मतलब ये सारी मौत है ये सब व्हाट हैपेंस इफ वी are separated from god aur kya hoga agar insaan jo hai wo khuda se alag ho jata hai what happens kya hua phir death ye maut hai but it happened actually dar asal aisa hua hai genesis chapter 3 human being they committed sin upon god Uh, जैसा कि मतलब पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाप हमें बताता है कि इंसान ने जो है वो गुनाह किया दे टुक द फ्रूट ऑफ नोइंग गुड एंड इवल और वो गुनाह क्या था कि इंसान ने जो है वो अकल और उसका फल ले लिया था बिफोर गॉड सेड इफ यू टेक इफ यू ईट ऑफ इट यू विल श्योरली डाई क्योंकि इसमें खुदा के ने ये कहा था कि अगर तुमने ये फल खाया तो तुम जरूर मर जाओगे so they are uh, they are they died to is is wajah se unki matlab maut ho gayi mar gaye spiritually die aur rohani aitbar se ye matlab maut hai and we will die physically oh and aur uske sath sath hum jo hai iske sath sath hum rohani aitbar aur jismani aitbar se bhi because because of sin we are separated aur gunah ki wajah se hum alaida ho gaye khuda se so now we have no god here satan comes to human being and it sees the life of the human being sees yahan pe kya hum dekhte hain kyunki hum khuda se alaida ho gaye to phir kya hua ke hum shaitan ke qabze mein aa gaye insaan so uh the devil became our master and we became the slavery और फिर क्या होता है कि जो शैतान है वो हमारा उस्ताद बन जाता है और हम जो है शैतान के गुलाम बन जाते हैं विद विद नो एक्सेप्शन ह्यूमन बीइंग वी वर बोर्न इन दिस वे और इसमें कोई दूसरी वो वो ऐसी कबाहत नहीं है कि इंसान जो है वो इस हालत में पैदा होता है पोजेसिंग दीज थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम ये वो तीन हालतों में इंसान जकड़ा हुआ पैदा होता है जब इंसान मतलब पैदा होता है as we cannot find god they try they try their best to find god through idol worshiping uh to jaisa ki insaan matlab khud se khuda ko talash nahi kar sakta to insaan kya karta hai yahan pe ke wo but parasti ke zariya jo hai wo khuda ko talash karna shuru karta hai we have so many religions uh jaisa ki hum dekhe to hamare paas yahan pe bahut se mazahib hai what do they worship uh wo matlab kin kin cheezon ki they say Ah I worship the sun. Puja karte hain. Baazon ka baaz log kehte hain main puja karta hu suraj ki puja karta hu. Oh I worship the true old tree. Uh aur main matlab jo ye darakht hain main inki puja karta hu. Oh I worship the sea. Uh main matlab samundar ki puja karta hu. Idol worshiping. Ye matlab ye sari but prasti aati hai. They even make uh, statues of human being. Aur matlab bahut se log matlab मुजस्मे बनाते हैं इंसान के उसकी पूजा करने के लिए व्हाट हैपेंस 
तो फिर क्या होता है वट हैपन इफ यू डू किप डूइंग दैट और क्या होता है अगर आप मतलब लगातार ऐसा करता करते रहते हैं तो devil satan comes to you and you will have the demon possession to phir kya hota hai ki jab aap lagatar aisa karte rehte hain to shaitan aap mein aa jata hai aur aap matlab bidru grifta ho jate hain you will have this mental problems aur phir kya hota hai dimagi ab bimariyan aa jati hain living without god You will have so many mental disease. और इंसान जब खुदा के बगैर रहता है तो उसे मतलब बहुत सी दिमागी बीमारियों में मुफ्त क्योंकि आप जो अपना खाली दिल जो है वो इन दुनियावी चीजों से भर नहीं सकते so they try to drink to fill it in. और फिर लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं मैं नोशी करके उसे मतलब They try to have fun outside और मतलब लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं किसे भरने के लिए can really feel this? तो क्या आप वाकई में अपने इस हालत को भर सकते हैं ऐसा करने से no, नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप नहीं कर सकते ऐसा इफ यू किप living in this way we you're going to have the physical problems at the same time aur agar aap aisi hi halat mein rehte hain to phir uske baad kya hota hai ki aap jismani masail ka shikar ho jate hain family problem aur apne gharane ke masail ka shikar ho jate hain problems in society aur wo masail jo ke aapko apne maashre se milte hain as far as i know pakistan has a spiritual problem because their government is depending on muslim तो जैसे कि पाशु साहब जानते हैं मतलब वो कई कह रहे हैं कि जैसा कि मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो हुकूमत है वहाँ पे मुसलमानों के तो शायद इस वजह से वहाँ पे प्रोबेबली सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम और मतलब इसी तरह होता है कि बहुत से लोग जो है दिमागी और जिसमानी मसाइल में इन मसाइल की वजह से रहते हैं आई एम नॉट मार्किंग ऑन योर कंट्री मतलब no. पास्टर साहब जो है हमारे मुल्क पे मतलब कोई नुकता नहीं लगा रहे कोई वो एप जी नहीं कर रहे लेकिन वैसे आई एम थॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड पर पास्टर साहब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो खुदा की बादशाही की बात कर so रहे हैं that, we go to hell. और फिर इसके बाद क्या होता है कि इंसान जो है इस हालतों के बाद दोजक में जाता है इफ यू लिव इन दिस प्लेस अगर आप मतलब यहाँ पे रह रहे हैं इस हालत में तो ये आपकी departed from god matlab ye halat insaan ki us waqt hui jab insaan ne khuda ko chhod diya and you inherit all the same problem to your son and daughter aur aane wale aapki jo naslein hain unme bhi ye masail mein wo rehte hain if a if a daddy has a scar that comes to the next generation aur matlab agar aisa hota hai agar aapne dekha hoga agar ek baap का कोई ऐसा मसला है उसमें कोई झगड़ा so, है वो किसी चीज में तो वो ही मसला उसके बच्चे के साथ आता है बिकॉज ऑफ दैट फैमिलीज आर ब्रोकन और उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से मतलब घराने जो हैं वो टूट जाते हैं एंड इट हर्ट्स आवर नेक्स्ट जनरेशन और वो वही मसले वही लानते जो हैं अगली नस्ल में आती हैं एंड दे विल लिव इन द सेम वे दैट देयर पेरेंट्स हैव बीन लिविंग और मतलब क्या होता है कि वो जो आने वाली नस्ल है वो भी उन्हीं मसाइल में रहना शुरू कर देते जो जैसा कि उनके थे स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस ये मतलब इसे हम कहते हैं रूहानी नस्ली बीमारियां जो है वाई इज दिस है और ये सारी मसाइल क्यों हैं बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गा ये सारे मसाइल इस वजह से है कि हम क्योंकि खुदा से अलहदा हो गए हैं क्योंकि शैतान जो है यहाँ पे हमें वो फंसा लेता है अपने चुंगल में बिकॉज ऑफ द सीन we cannot come back to god aur kyunki hum mein guna hai isliye hum dobara ye raste ko bahar khuda ke paas nahi ja sakte what is this sin aur ye guna kya hai the sin coming from above aur ye guna wo hai jo ke hum se nahi hamare upar se aaya hai coming from our ancestors ye ab hamare abaujdad se aaya hai hum mein se nahi who is our ancestor aur hamare abaujdad kon the right adam and eve aur wo matlab adam aur hawa jo hai hamare they committed sin unhone kya kiya unhone guna kiya that comes to us we call that original sin aur ye unke guna ki wajah se hum ise kehte hain haqeeqi guna so if you are born you are sinner 
अगर मतलब इस हालत में आप पैदा होते हैं तो आप गुनाह में पैदा होते हैं बिकॉज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग क्योंकि यहां पे आप मतलब असल ही से खुदा से अलग-अलग पैदा होते हैं खुदा के बगैर पैदा होते हैं तो गुनाह में पैदा होते हैं एज अ रिजल्ट योर फादर इज डेविल तो इसके नतीजतन क्या होता है आपका जो बाप है वो शैतान बन जाता है सो हाउ कैन यू रिकवर दिस रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन मतलब तो फिर कैसे आप इस रिश्ते को बहाल कर सकते हैं जो कि इंसान का और खुदा का रिश्ता है इसे कैसे बहाल कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ सिन वी कैन नॉट मेक मतलब गुनाह की वजह से हम इस रिश्ते को बहाल नहीं कर सकते सो गॉड ही शोड अस हिज ओन वे तो फिर क्या हुआ है कि खुदा ने जो है अपना खुद का जो रास्ता है वो हम पे जाहिर किया है ही सेंट अस द क्राइस्ट और खुदा ने जो जाहिर हम, हमारे लिए भेजा है वो उसने अपना बेटा मसीह भेजा हु इज क्राइस्ट और मसीह कौन है व्हाट इज क्राइस्ट मसीह क्या है यू नो अ स्टूडेंट नीड अ टीचर राइट जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब شاگرد को उस्ताद की जरूरत है a sick person need a doctor right? aur jaisa ki aap jante hain matlab bimar ko tabeeb ki zarurat hai for our fundamental problems we need the christ aur isi tarah hamari ye buniyadi masail ke liye hame masih ki zarurat hai so it's an office aur ye matlab ye ek kaam hai ek daftar hai so who did this ministry aur matlab aur ye kaam jo hai ye kisne kiya hai ye matlab ek aam cheez hai ye kaam kisne kiya hai jesus he became the christ aur matlab yesu jo hai wo masih ban kar aaye jesus he is god he came to us and he worked he accomplished it, the work of the christ और मतलब यसु जो है वो खुदा है वो यसु बन के आए और उन्होंने जो काम किया मकमल जो काम उन्होंने जो किया वो मसीह का किया वट आर द वर्क ऑफ द क्राइस्ट और मतलब मसीह का काम क्या था थ्री मिनिस्ट्रीज वी हैव और मसीह ने मतलब क्या काम किए वो तीन काम किए फॉर एग्जांपल एज अ टीचर वट इज द वर्क ऑफ द टीचर मिसाल के तौर पर उस्ताद जो होता है उसका उसका क्या काम होता है teaching students aur right. uska matlab kaam hota hai bachon ko taleem dena what is the work of the doctor aur kya kaam hota hai tabeeb ka ya doctor ka to heal right to matlab bimaron ko shifa dena what is the work of the christ aur isi tarah matlab masih ka kya kaam hai yahan pe three ministries isi tarah matlab masih ki teen kaam the first one wash the sins of the human being aur jo pehla masih ka kaam hai wo ye hai ke matlab hamare jo gunah hai insaan ke usse the second one to make a bridge between god and human aur dusra kaam hai ke ye rasta jo hai isse pul banaya jaye aur isse milaya jaye is alaidgi ko khatam kiya and the last one to destroy the force of satan aur jo aakhri kaam hai yahan pe jo ye shaitan ki taqat hai isse tabah kiya jaye three ministries ye ye wo teen kaam hai So Jesus he came he came to uh, came to us and he accomplished those ministries. Or matlab Yesu jo hain wo yahan pe aaye hain aur unhone masih ban ke in teen kaam kiye hain. Ye teen kaam kiye hain. Firstly he died on the cross to wash our sins. Sabse pehle jo masih ne kaam kiya wo un wo sleep pe muye aur hamare gunahon ko dhoya. He shed his blood and he washed all of our sins. especially original or, sin aur yahan pe unhone apna khoon bhaya aur apne khoon se hamare gunahon ko dho diya and he rose again from the death and he destroyed the force of the death who is satan aur yahan pe phir kya hota hai ke khudawan ye khuda jo hai ye dobara ji uthe hain aur is tarah dobara ji uthne se unhone shaitan ki quwwat ko tabah kar diya and jeet hui he ascended into heaven and he sent his holy spirit to be with us aur uske baad kya hota hai jab khuda dobara ji uthte hain to wo apni paak ruh yahan pe bhejte hain jo ke hamari rehnumai kare so jesus christ he became the bridge to uh recover the relationship between god and human being to yahan pe ye kaam karne ki wajah se jo insaan ka aur khuda ka jo kaam tha ye alaidgi thi wo khatam ho jati hai so we call jesus he became the christ to ise hum kehte hain matlab yesu jo hai wo masih ban kar aaye 
Christ is not his name. Uh, jo hai, unka naam nahi hai. Christ is his work. Uh, jo hai, unki kaam hai, jo kiya hai. So we call Jesus is the Christ. Or hum hai, uh, Yesu, he hai. That means Jesus, he dies for my sin. Jiska mani ye hai ke Masih jo hai, humare gunaho ke liye muhe hai. That means Jesus, He is the way to God. Or jiska mani ye hai ke Yesu jo hai, wo rasta hai humare liye, Khuda se milne ka. And that means Jesus, He is the one who destroyed force of Satan. Or iska mani ye hai ke Yesu wo hai, jinho ne shaitan ki kuwat ko taba kiya hai. He's the king. Malab wo ye baatshah hai. So that's the core of the Bible. Or ye matlab kul jo majmua hai. And what Bible ka ye wo hai? What should we do with this fact? Or fir ham ne kya karna hai in awamil ke baad? We should accept Jesus Christ. Ham ne kya karna hai? Ham ne in awamil ko kabool karna hai. Accepting is not uh, be persuaded. Or matlab ye kabooliyat jo hai ye matlab kisi pe koi jabran nahi hai. Accepting is to have faith and you can accept him. Or matlab ye kabooliyat ye hai ke matlab kabool karna ye hai ke agar aap kisi cheez pe aqeeda rakhte hain iman le aaye hain to use kabool kar le. So that means accepting means you have faith in this fact. Or kabool ka mani ye hai ke aapka aqeeda in Par, in amal par, is so when, par I, when I meet non-believer and I share the gospel and I ask him, can you believe this? So when Pastor Sahib means that they are very religious people, they ask them that they have faith on this amal, on this faith. And sometimes they say, yes. Some of the people say, yes, I have faith on them. But most of the times they say, no, I can't. Or par zyada tar ye hota hai ke log kehte nahi. But there are those who are prepared to accept Jesus Christ. Par in mein bhi kuch aise log hain jo tayar karda hai Khuda ko kabool karne ke liye. What does that mean? Or iska mani kya hai? When they listen to this, oh, I can believe this. Or matlab ye hota hai ke jab log sunte hain Khuda ke kalam ko to kehte hain, ha, main ise kabool karta hu. So if you have faith, you can accept Jesus Christ or, right now. Or agar aapka aqeeda hai is pe, to aapko abhi isi vakat jo hai, isse kabool karna. I met so many Christians who don't have this faith. Pastor sahab, bhoot se masih logon se milen, jin ka ye aqeeda nahi hai. Who don't have the assurance of salvation. Woh log jin ke paas yakin dahani nahi hai, najat ki. Bhoot se log. I ask them, do you have uh, assurance that uh, you can go to the heaven if you die right now. Ah, तो फिर पास्टर साहब लोगों से पूछते हैं क्या आपके पास ये यकीन दहानी है कि अगर आप अभी इसी वक्त मर जाते हैं तो आप खुदा की बातचीत में जाएंगे? Do you have it? तो क्या आपके पास ऐसे ये यकीन दहानी है? You're not sure about it. क्या आप इसके बारे में? You committed too much sin. तो आप सोचते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं इस वजह से आपके पास ये यकीन if you believe in this, right now, let's accept Jesus Christ in our heart. So, if you have faith in these things, then at this time, please accept God in this word. And this salvation will never change. And this salvation will never change. And this salvation will never change. That means, if He comes in you, He will never depart from you. And this means that if the Messiah comes into your life, then the Messiah will never come back to you again. So let's pray all together right now to accept Jesus Christ. Abi isi vakat kabuliyat ki dua karein. Today we have Pakistani friends here. So as we have today, we have our Pakistani friends here. So I'm gonna pray, and you can translate, and then you guys can repeat after Sam, okay? تو ملہ پاسٹر صاحب دعا کریں گے میں اس کی ترجمانی کروں گا اور آپ لوگ اسے پڑھئے گا پلیز کورین you don't have to repeat after me اور تو ہمارے جو کورین لوگ ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے پیچھے پڑھنے کی اوکی لیٹس پری آئیں دعا کریں
लॉर्ड थैंक यू सो मच खुदा अब आप आपका शुक्र करते हैं आई वॉज अ सिनर मैं गुनागार था I have been living as I want. मैं वैसे रहता था इससे पहले जैसे मैं रहना चाहता हूँ But now I open up my heart. पर अभी मैंने अपना दिल खोल दिया है I believe that Jesus is the Christ. मैं ये ईमान रखता हूँ कि यसु जो है वो मसीह है Jesus, you died on the cross to wash my sin. यसु आप स्लीप पे मुए मौत की के हमारे गुनाहों को धोने के लिए एंड थ्रू योर ब्लड आई बिकेम क्लीन और आपके खून के वजह से मैं धुला साफ हुआ एंड आई बिलीव दैट यू रोज अगेन फ्रॉम द डेथ और मैं ये ईमान रखता हूं कि आप दोबारा जी उठे हैं and you are the way to meet god aur aap jo hai wo rasta hai khuda se milne ka christ jesus come to my heart and be my lord aur masi yesu mere dil mein aaye aur mera khuda ban ke mere saath rahe from this moment on i want to live as you want or is is lamhe main ye chahta hu ke main us tarah jiyu jaise aap mujhse chahte hain thank you for saving me main aapka shukr karta hu mujhe bachaye jaane ke liye in jesus christ name we pray ye dua mangte hain masih yesu ke naam mein amen amen Okay, I'm gonna pray. Chega kido agi sumida. Lord, thank you for this time. Khuda ba, khuda man, apka shukar karte hain is vakat ke liye. Thank you for your uh, great plan. Apke azim mansube ke liye apka shukar karte hain. To save these these people. Or is maksad ke is mansube ke liye jo ke ye najat ka mansube hai, am nare dosto ke liye. Ah, we wanna pray for. Uh, 237 nations aur hum dua karte hain jo 237 aqwam hain unke liye bhi especially now we want to pray for pakistan aur khaas taur pe abhi hum jo dua kar rahe hain wo hamare pakistaniyon ke liye dua kar rahe hain there are so many souls who are still wandering around aur yahan pe bahut si ruhe hain jo abhi tak aapki mutalachi hain and thank you for uh sending these disciples for pakistan aur main aapka shukar guzar hu in shagirdon ko bhejne ke liye jo ke aapne bheje hain may you give them the grace and give them the commission aur aap inhe fazl bakhshiyega aur apna ahd bakhshiyega they are the ones who can save pakistan ye wo bane jo ke matlab khuda apne pakistan ko bacha sake and also all the people uh, who are gathered the right now here may you give them the grace and the commission aur jitne log yahan pe maujood hain unke liye bhi dua gu hu ke unhe bhi fazl bakhshiyega aur apna ahd bakhshiyega holding on to the covenant jesus is the christ we want to save 237 nations aur is ahd ko thame rakhein ke masi yesu hi masi hai aur khuda ke kalam ki when we hold on when we hold on to the covenant We believe that God will start to work. Or jab hum Khuda ke ahd ko tham lete hain mazbooti se to Khuda ka kaam shuru ho jata hai. Modun munjeral shipchagaeso wanjani hegerashin. Ju Yesu Kristoe kushinone wa Hananime yeonashin sarangwa sangnyeonge neju indo yeoksa chukmanashimi. Onel Yesu ga Kristo deshimeul kedakko guwone gireul deukko onel ee bogeumeul 가슴에 새기고 그리스도를 주인 삼고 내 자신과 또내 나라와 내 주위 모든 영혼들을 살리기 원하는 우리 사랑하는 모든 이 자리에 모인 하나님의 사람들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. Thank you so much.